पराय कृष्ण पृष्ठाय पुतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदा श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादिओ भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदा
Hare Krishna. Thank you, Manakshi Mataji, Rameshra Garang Prabhu. Uh, thank you for this uh, very nice Kirtan. Sablog uh, expert Hota Jare and Dhiri Dhiri, especially when both the husband and wife they play, play, okay, both they pray together, stay together. Huh? A family is a place together, stays together. So both of you, mother, they are Mega Mataji, Gaurav Prabhu, they are Rita Mataji, and uh, Amit Prabhu, and then Ronnie Prabhu, and Shivani Mataji, their mother. So many combinations. Hare Krishna. So, <clears throat> Hare Krishna. So, Aap Sab Loka, our uh, evening session, mein Bhagavad Gita, mein swagat hai. so we'll continue. And start the session now. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnevadi Paschati Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Shri La Prabhupada Ki Jai, Shri Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai, Shri Kartik Mahamahav Sab Ki Jai. <clears throat> Hare Krishna. So, last time we, we are in chapter 3rd of Bhagavad Gita. Or Pishli Bar Hamne, 40th Shlok Ta Kar Liya Tha. So today we'll be completing... Uh, Chapter 3, Krishna Willing, uh, will complete the last three verses of uh, Chapter 3. Let me open. Okay. So these are the <clears throat> verses 41, 42, 43. Tasma tuam indriyane adau niyamya bharata shabha papamanam prajayenam gyana vigyana nashanam. Translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Shira Prabhupada. Translation. Therefore, O Arjun, best of the Bharat, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. So, <coughs> excuse me, Krishna. So, we have read before that if Arjun is asking that if you are saying everything like you are saying, Nishkam Karmi Yog, or everything you offer, so then, I want to do this, but it doesn't happen. ऐसे बोलते हैं अर्जुन उनको कि जो आपने बताया सब बड़ा आसान लग रहा है कि 
कि कि कि हमें अपने अपने जो भी हमारा वर्णाश्रम हो उसी अनुसार हमें कार्य करना चाहिए और और उसकी जो वन शुड नॉट बी अटैच टू द वर्क बट वन शुड डू द वर्क तो अर्जुन ने बोला कि ये सब तो बहुत अच्छा है बट और मैं ऐसे करना भी चाहता हूँ बट प्रॉब्लम है इसकी ऐसा होता नहीं है इट साउंड सिंपल बट एप्लीकेशन इज नॉट सो सिंपल और क्यों जो है ऐसे एक जो व्यक्ति है वो पाप कार्य करता है जबकि वो करना नहीं चाहता है और उसको पता है कि यही ठीक कार्य है सो भगवान बताते हैं उसको कैसे कि द रीजन इज लस्ट एंड इट इज ड्यू टू द लस्ट दैट आई वॉन्ट टू इंजॉय दैट देन उन्होंने उदाहरण दिया कैसे कि जैसे एक जो है अग्नि है वो धुएं से ढकी है और एक जो मिरर है वो मिट्टी से ढका है और एक जो एम्ब्रियो है वो माता के गर्भ में ढका हुआ है सो इसी तरह से तीन तरह की चेतनताएं बताई उन्होंने जो ढकी जाती हैं जो मैं पढ़ी एक पशु पक्षियों की एक पेड़ों की और एक ह्यूमन बींग्स की लाइक दिस और और उन्होंने बताया कृष्णा ने कैसे कि ये जो आपकी जगह दुश्मन ने तीन जगह अटैक किया हुआ है आपको आपकी इंद्रियों में मन में और बुद्धि में दिस आर थ्री प्लेसेस वेयर लास्ट रिसाइड्स और सोने बोला कि जो ये जो पाप है जो काम के रूप में किसको नष्ट करिए क्योंकि ये जो है इट बी बिल्ड अस और जो आज का श्लोक है उसकी देखिए ट्रांसलेशन फिर से पढ़ता हूँ उसके आगे की ये कंटिन्यूशन में है कि देर फोर अर्जुन बेस्ट ऑफ द भारत इन द वेरी बिगनिंग कर्ब दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन लास्ट बाई रेगुलेटिंग द सेंसेस एंड स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रिलाइजेशन ये जो ये पाप है ये जो काम है जो हम सोचते हैं कि मैं भोगना चाहता हूँ वो किसको नष्ट करता है ज्ञान को और आत्म साक्षात्कार को नष्ट करने वाला है अगर हमारे मन में कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि कि हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं पाँच साल हो गए सात साल हो गए या दस साल हो गए तो क्या है कि जो भोगने की इच्छा है वो नहीं जा रही है शुरू शुरू के अंदर तो हम लोग जो भोगने की इच्छा है वो भक्ति में लगा सकते हैं कि आई वॉन्ट टू इन्जॉय इन द मटीरियल लाइफ नाउ आई शुड वॉन्ट टू इन्जॉय इन द स्परिचुअल लाइफ ओके सो फॉर अ बिगनिंग इट इज अ गुड प्रोसेस बट इट इट के ऑन इट्स ओन दैट कॉन्शियसनेस कैन नॉट सस्टेन अस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सो ये जो भोगने की जो वृत्ति है और कई बार बाद में आ जाती है जैसे कल एक ग्रुप में कई क्वेश्चन उठा था कि सब बड़ी आज कि क्यों हम बार बार ऐसे होता है कब इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा तो वो जब तक हमारे मन में भोगने की इच्छा रहेगी कि हम इस संसार को भोगना चाहते हैं तब तक जो है हमारा जो ज्ञान है और जो आत्म साक्षात की इतनी प्राप्ति नहीं हो सकती और यही रीज़न है कि अलग अलग भक्तों का डिपेंडिंग अपॉन उनकी कॉन्शियसनेस क्या है और वो कितने सिंसियर हैं जो भक्ति में उनके कदम या बहुत आगे चलते हैं फटाफट चलते हैं या धीरे चलते हैं या गाड़ी जैक पे है और आप जोर जोर से एक्सीटर मारे जा रहे हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है जोर जोर से आवाज आ रही है, है मैं स्टेरिंग मिला रहा हूँ पर गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है लाइक दिस तो जो सारा कुछ है वो हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि हमारा हमारी मानसिकता क्या है हमारी कॉन्शियसनेस क्या है जिसके पीछे हम काम कर रहे हैं सो so, वो उस व्यक्ति को स्वयं ही पता है या उनके गुरु को पता है या कृष्ण को पता है बाकियों को नहीं पता चल सकता सो so, इसीलिए हम किस कॉन्शियसनेस में कोई कार्य कर रहे हैं हमारे उसके पीछे भावना क्या है हमारा एटीट्यूड क्या है वो बहुत निर्भर करता है कि हमारी प्रगति कैसे हो रही है और जब तक ये भोगने की इच्छा रहती है तब तक ये ठीक तरह से नहीं आ पाएगी और इसीलिए वर्णाश्रम बना है आप देखिए कि ब्रह्मचारी देन ग्रस्त देन वन प्रस्त एंड देन सन्यास बिकॉज बाई फोर्स वन इज सपोज टू टेक वन प्रस्त बाई फोर्स वन इज सपोज टू टेक सन्यास एंड देन बाई फोर्स 
one has to leave sense gratification hmm? like this so ye hame sochna chahiye ki agar hum lagta hai ki hamare andar nahi bad pa rahe hain to uska ek reason ye hai ki hamari jo bhogne ki ichha hai wo nahi nahi gayi hai aur jo krishna hai he is very tolerant ha he is very patient jahan unhone itne janm aur janm aap pe intezar kiya wo unko aur ko thode janm wait karne mein koi problem nahi hai kyunki he wants a pure heart so one who goes back he doesn't come back because there is no other desire to enjoy this metal world so we we'll read the purport now the lord advised arjun to regulate the senses from the very beginning isme ye point batana main bhul gaya isme likha hai niyam isme word aaya tha niyam mein so agar hame apne aap ko to कंट्रोल करना है अगर हमने अपनी इंद्रियों को तो उसका क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट नेगेटिव दे आल्सो गिव्स अ सॉल्यूशन कि उसका उसका हल क्या है सो so उसका हल क्या है कि वन शुड लीव लीड ए रेगुलेटेड लाइफ रेगुलेटेड लाइफ का मतलब है कि जो भी आपके आचार्य ने बोला है वो करने के लिए दैट इज़ रेगुलेटेड लाइफ समाइम पीपल थिंक आई होप आई गेट अप एट थ्री थर्टी आई स्लीप एट एट ओ क्लाक आई i eat before the sun sets it's a regulated fight yes that's a pious life so jo jo bhakt hai unke liye regulated life is what prabhupada has given as a standard that is regulated life which means we follow the four regulated principles we try to get up in the brahma muhurat we uh, do a short uh, mangal aarti at home we chant our 16 rounds before going to the office and uh, then when we come back home then at least we take a bath and uh, have some discussion within the family on bhagavad gita or bhagavatam or we read together whatever we can do hmm. so that is the uh, regulated life given by the acharya so if we follow this hmm, then we will uh, be able to control the senses nahi to aapko bahut sare aise vyakti mil jayenge जो सुबह उठते हैं साढ़े तीन बजे प्राणायाम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं बट दिन भर जो है उनका जो टाइम है वो इंद्रिय तृप्ति में जाता है दे नो इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ दैट इज ओनली फॉर देयर बॉडी सो बॉडी टू स्टे हेल्दी सो आई रीड द पर्पट द लॉर्ड एडवाइज अर्जुन टू रेगुलेट द सेंसेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सो दैट ही कुड कर्ब द ग्रेटेस्ट सिंफुल एनिमी लास्ट which destroys the urge for self realization and specific knowledge of the self gyan refers to the knowledge of the self as distinguished from non self hmm? or in other words knowledge that the spirit soul is not the body so this is the gyan ki main sharir hu sharir nahi hu maaf kijiye atma hu so this is the this is the abc of knowledge जो भगवान दूसरे अध्याय में ही बता देते हैं तो दिस इज द ज्ञान सो व्हाट इज अ विज्ञान नो विल हियर विज्ञान रेफर्स स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पिरिट सोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड इज रिलेशनशिप टू द सुप्रीम लॉर्ड तो ये विज्ञान है अगर आप देखेंगे कि कई बार हम देखते हैं और आजकल भी बहुत सारे लोग नास्तिक लोग बहुत सारा लिखते हैं रावण बड़ा अच्छा व्यक्ति था बड़े अच्छे कुल से था वो बड़ा ज्ञानी था उसको मार के अच्छा नहीं किया वो ब्राह्मण था लाइक दिस वो पुलस्त मुनि का पोत्र था उसे गुण गाते हैं और बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्ञान एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विज्ञान अब देखिए आचार्य कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं जब मैं पढ़ रहा था आई वॉज फीलिंग एक्सटैटिक जस्ट रीडिंग दिस वर्ड्स सो ज्ञान का मतलब है सो so, आप देखते हैं कि ज्ञान का मतलब कि नॉलेज द स्पिरिट सोल इज़ नॉट द बॉडी अब मुझे बताइए आपने कितने कितने डीमन सुने हैं ऐसे जिनको ये नॉलेज थी आप सुनते हैं किन के बारे में सुना है हमें मुझे बताइए जिन जिन डीमन्स को ये नॉलेज थी वो फेमस डीमन्स नॉट द स्मॉल टाइम डीमन्स यस माता जी कंस प्रभु जी कंस कंस हैड दैट नॉलेज और हरि कृष्णा प्रभु जी हिरण्य कश्यप आल्सो हैज दिस नॉलेज यस माता जी हिर सॉरी हिरण्य कश्यप आल्सो हैड द नॉलेज ही आल्सो गिव द नॉलेज और सो so, ये जो फेमस वाले हैं कि दे हैड द नॉलेज व्हाट वाज मिसिंग 
विज्ञान जरा संग ऑल्सो गेट नॉलेज लाइक दिस रॉनी प्रभु इज राइंग रावन यस सो रावन ऑल्सो हेट द नॉलेज सो वट इज द डिफरेंस विज्ञान सो लेट सी वट इट सेज विज्ञान रेफर्स टू स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पिरिट सोल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन एंड इज अ रिलेशनशिप टू द सुप्रीम सोल सो वट इज दू एम आई इज ज्ञान हु इज गॉड सेकेंड पार्ट ऑफ इट एंड थर्ड पार्ट इज वट इज आर रिलेशनशिप संबंध ज्ञान क्योंकि जब तक संबंध ही नहीं है तब तक कुछ नहीं चलेगा सो वन मस्ट नो दैट इज वाई दिस इज कंसिडर्ड हायर देन द नॉलेज सो लाइक हिरण्य काशिप हु ही वॉज रनिंग जैसे माता जी ने बोला आशा माता जी ने कि हिरण्य काशिप को नॉलेज थी अब देखिए ना केवल नॉलेज थी बल्कि ही वॉज रूलर ऑफ द लोअर सेवन प्लानिट्स नॉट इवन लोअर सेवन प्लानिट्स ही एड वन द हायर प्लानिट्स ऑल्सो बच्चों को बच्चों के साथ मशक्कत करते हैं उनको नया नया चीजें पढ़ाने की नए नए कोर्सेज कराने की नए नए एक्स्ट्रा क्लासेस कराने की बट वी शुड सी ऑल दिस नॉलेज इज ऑल्सो देयर विद द डीम ऑल्सो एंड इट हैज नो वैल्यू नो वैल्यू सो हिरण्य काशिप हो ही इज लर्नेट और उन्होंने प्रहलाद को भी जब हम पढ़ते हैं पूरी कथा हम देखते हैं कैसे कि वो शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं उनके पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं इनको डिप्लोमेसी पढ़ाइए इनको अर्थशास्त्र पढ़ाइए इनको और सब्जेक्ट्स पढ़ाइए बट ही हैज़ नो इंटरेस्ट एंड एंड वी सी दैट लिटिल बॉय गिवस द नॉलेज टू हिज फादर बिफोर द फादर गेट्स किल्ड बाई नर्सिंग दे so that small child has more knowledge isliye dusri taraf se jaise bola ki ravan hai so same is with the ravan also that he had so much knowledge but what good is that knowledge when one doesn't know who is god who is supreme bhagwan vishnu he is supreme and what is my relationship he is not my enemy he is not envious of me but we have a relationship so isi tarah se chitane mahaprabhu bhi i don't remember the name Uh, he also asked uh, one small uh, young man's father uh, he said chitane mahaprabhu said uh, he said i am confused who is father and who is son aise bola unhone chitane mahaprabhu ne ki mujhe mujhe kuch samajh bhi nahi aa raha hai ki pita kaun hai aur putra kaun hai aur wo jo jo pita the wo samajh gaye ha he was intelligent devotee and he says ऐसा कुछ नहीं है दुविधा क्योंकि ये मेरा पिता है उनको अपने पुत्र को बोलते हैं ये मेरा पिता है और मैं इनका पुत्र हूँ महाप्रभु ने बोला मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है उन्होंने बोला उनको सब समझ में आ गया उन्होंने बोला ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे भगवान की भक्ति में कृष्ण कॉन्शियस में ये लेकर आए सो जो आगे रास्ता दिखाता है जो गुरु है वही पिता है तो और चैन महाप्रभु बहुत प्रसन्न है उन्होंने बोला हाँ ये मूड ठीक है लाइक दिस सो हमें पता चलना चाहिए कि हम Uh, we can learn many material things we can do many material but it has no value it will not even carry make a person a good human being jisko hum try karte hain ki hamare bachche aage badal ke achhe human being they will also not get it because uh, there is nothing it is all temporary and it has no no value no value what he will carry to his next birth is jo humne bhagwan ki bhakti mein pata hai जो भी उसने भगवान की भक्ति में गेन किया है जो श्रद्धा है दैट ही विल कैरी रेस्ट एवरीथिंग गॉन एंड इवन इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड इट विल नॉट बी यूजफुल बिकॉज विल फाइंड इट इज इन प्रैक्टिकल इट डजेंट गिव हिम हैप्पीनेस ही विल जस्ट लाइक ए जैसे वो कौन होता है हिरन जिसके ग्रंथि होती है और वो उसी की खुशबू सारा सारा टाइम सुनता रहता है लाइक दिस द मस्क डियर or uh, he never realizes that the smell is coming from within but he keeps on searching so you know we want us or our children to be keep on searching for the whole life and where the whole thing was already within them hmm. and same thing is for us also or hum log bhi dekhte hain ki aap dekhiye jo karmi log hain kitne kitne effort karte hain successful banne ke liye they learn new new things they they go attend so many seminars they they attend many uh, aajkal jaise software kar they many like those networking events they attend 
so many things they do why to become successful then we should also see ki uh, ki main successful banne ke liye kya kar raha hu in krishna consciousness what i am attending what i am doing to just ek ek karmi itna itni mehnat karta hai सक्सेसफुल बनने के लिए और और हम वहाँ जाना चाहते हैं जो जो लिखा है कि नारद जी के लिए शिव जी के लिए है लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी जी दस तपस्या टू बी विद कृष्ण एंड गोलोक वृंदावन सो वी वांट टू गो देयर बट वी जस्ट वांट टू गो देयर जस्ट समाओ और बाई अदर फिनिशिंग आवर राउंड किसी तरह से सोलह माला सोलहवें माला पर आते खुशी होती है कि चलिए आखिरी माला होगी और किसी तरह से प्रसाद पा के एंड देन वी थिंक वील गो देयर विल नॉट गो देयर ऑल दिस थिंग्स आर सपोज टू इंस्पायर अस टू टू टेक नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप नो बडी मेक्स प्रोसेस प्रोग्रेस बाय बीइंग इन द सेम स्टेप इसीलिए कर्मी लोग इतनी मेहनत करते हैं और वी शुड ऑलवेज टेक लेसन मैं तो कभी भी अपने लिए मैं बताता हूँ आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द यू नो कर्मी पीपल when i get up in the morning and i'm chanting early morning even in the balcony i see 6 o'clock people are out you know they are they are uh, 5:30 they are out 4 o'clock they are out sometimes 3 o'clock in our society we see people are walking you know like this you know they can then many times i see people with the dogs the owners with the dogs maybe 5 5:30 so i see they are willing to go out for a dog at 5 o'clock but i can't get up huh to wake up god at 5 o'clock so one should take inspiration from all these things around us and feel what i am doing to progress in krishna consciousness hmm? otherwise it will just become very mechanical and we will feel uh, not that much ecstasy within us which we are supposed to feel so uska jo main karan hai ki hum hamare jo enthusiasm hai wo itna zyada nahi rehta hai और उसको बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जिन में जिन भक्तों में आपको लगता है कि दे हैव एंथ्यूजियाजम देन टेक देयर एसोसिएशन एंड यू विल गेट इट इट इज वेरी सिंपल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इज वेरी सिंपल बट व्हाट वी नीड इज इंस्पिरेशन वी नीड एंथ्यूजियाजम वी नीड सम लाइफ विद इन अस टू टू फील कि आई आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर कृष्णा इन दिस लाइफ टाइम राइट इफ नथिंग एल्स आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड डिवोटी Now what I am doing, you know, it is. I'll read further. It is explained thus in Shrimad Bhag in Shrimad Bhagavatam, the knowledge of the self and the supreme self is confidential and mysterious. अब देखिए भगवत गीता में कितनी बार भगवान बोलते हैं कि this is I am going to tell you something very confidential. फिर बोलते हैं राज विद्या राज राज विद्या राज विद्या राज what is that राज विद्या राजगोय but such knowledge and specific agi likhte hain prabhupa but such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by lord himself aur uska kya hai hamare paas gift aage prabhupa batate hain bhagavad gita gives us that general and specific knowledge of the self the living entities are parts and parcel of the lord and therefore they are simply meant to serve the lord hmm. ya baar baar sunenge बार बार यही जो है प्रोपात दोहराते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और अंश का मतलब है अंश की सेवा करना बट हम लोग जो है वी डोंट वांट टू सर्व वी वांट टू सर्व अवर सेल्स दिन में 24 घंटे हैं अगर हम मुड़ के देखें कि कल 24 घंटे में से हमने कितने घंटे भगवान को सर्व किया वी विल नॉट बी वेरी एंथ्यूजियास्टिक टू सी द रिजल्ट मे बी वी वी स्पेंड मोर टाइम रेस्टिंग Then serving. Hmm. आप लोग सब भक्त हैं उठते हैं भगवान का सोला माला करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं और आपकी कॉन्शियसनेस भी सबकी ऐसे है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं बट मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के 
तो शर्म और ग्लानी ही आती है कि कि 24 घंटे में व्हाट डिड आई डू परसों मैं प्रॉपर मेमोरीज में सुन रहा था इट वाज नव योगेंद्र महाराज सो नव योगेंद्र महाराज आई थिंक इट वाज 1976 तो महाराज बता रहे थे कि मैं वृंदावन में था और प्रभुपाद साढ़े नौ दस बजे उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने मुझे बोला कि यू गिव मी मसाज सो महाराज सेड आई वेंट इन साइड प्रभुपाद रूम एंड आई मसाज प्रभुपाद फॉर सम टाइम ही सेज मे बी ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स और फिर उन्होंने बोला मैं बाहर आ गया और प्रभुपाद के रूम के बाहर का जो एरिया है उन्होंने बोला मैंने वहाँ अपना बेड लगाया और मैं अपनी मच्छरदानी लगाने लगा तो उन्हें बोला कि जब तक मैंने मच्छरदानी लगाई सारा बेड बेड सेट किया सब कुछ किया बाहर सो तब तक पंद्रह पंद्रह बीस मिनट हो गए होंगे और ही सेज की वैन आई वैन एंड आई वेंट इन टू द बेड आई रियलाइज देर आर सम नॉइज कमिंग फ्रॉम शिला प्रोपास रूम सो ही सेड आई गॉट वेरी सरप्राइज कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं अंदर से सो ही सेज आई आई वेंट आउट एंड सॉ वट इज़ हैपनिंग एंड देन सॉ ही इज़ ट्रांसलेटिंग सो ही सेज आई वॉज शॉक्ट कि मुझे लगा कि मैंने इनको मसाज दी है सो अब ये प्रोपात आराम से अब ये सो जाएंगे और और मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कि प्रोपात जो है वो सोए नहीं है बल्कि उन्होंने अपना जो ट्रांसलेशन सर्विस है शुरू कर दी है तो उन्हें बोला कि महाराज सेठ कि मैंने उनको प्रोपात को डिस्टर्ब नहीं किया मैं वापस आके सो गया और उन्होंने बोला कि जब सुबह में आया तो सुबह आके मैंने प्रभुपाद से कुछ काम के लिए मैं अंदर गया और मैंने बोला प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपको आपने रात को बिल्कुल भी आराम नहीं किया और आपको आराम करना चाहिए था और आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है प्रभुपाद वाज नॉट वेल दो डेज एंड इस आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और और दूसरा आपने आपकी जो एज है वो भी वृद्धावस्था के अंदर है सो यू शुड हैव टेकन रेस्ट एंड देन यू नो स्टार्टेड दिस सेवा सो ही सेड प्रोपर टोल्ड मी नव योगेंद्र समटाइम्स दिस बॉडी विल बी सिक समाइम दिस बॉडी विल बी ओके बट इन एनी कंडीशन वन शुड सर्व कृष्णा दैट इज टू आवर एटर्नल क्रेडिट इट वॉज अ लॉन्ग यू नो a little long conversation from navya gudan maharaj but little bit i remembered aur fir unhone bola ki thodi der baad unhone bola ki dekho ye jo human jis body ke mein itna itna oh, karte hain dekhbhal karte hain ye kisi kaam ki nahi hai and this is proper said ki jo janwar hain jab unki mrityu hoti hai to jo unka sharir hai har ek vastu unke sharir ke kaam aa sakti hai unka unka chamda unke daant unki haddiyan kisi na kisi kaam aati hain बट उन्होंने बोला एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है सो महाराज सेट आई फेल्ट शो अशेम्ड कि आई एम आई एम इन माय ट्वेंटीज एंड ही इज समबडी हु इज इन लेट सेवेंटीज एंड लुक एट हिज कॉन्शियसनेस और और वो अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं वो जो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि, कि जो बाकी लोग हैं दे कैन गेट proper understanding of bhagavatam hmm. so then we see hmm, uh, ki if a 76 uh, year old man can do this then what is our sthiti hmm. at least for myself i can say less se jitna kam bolu utna hi better hai hmm. apne bare mein ki how much we are able to serve krishna hmm. so then we see uh, and i think in that one or somewhere else also proper said ki there is actually though no difference proper one said in a different mood proper said that there is no difference between uh, uh, in a lighter mood he said uh, me and go swamis he says go swamis used to sleep for 2 3 hours i also sleep for 2 3 hours they also used to write grants i am also writing and translating aur jo bhakt bata rahe the they were thinking later on that he did more because he traveled so much you know जो गोस्वामी थे वो तो वृंदावन में हर रोज पेड़ों के नीचे सो के या उनके अब दे डिट हैड डिस्टरबेंसेस बट प्रोपाद हैड सो मेनी डिस्टरबेंसेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग ए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन दैट आल्सो थ्रू लेटर्स नो फोन्स और व्हाट्सएप लाइक दैट एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड देन स्टिल ही वॉज स्लीपिंग टू थ्री आवर्स 
and Slivel, uh, he was translating uh, at a at a speed where printers could not take. Uh, he used to have competition many times. He used to have competition with Raveshwar Prabhu and uh, others who were in printing business in BBT. And he used to say, Ki, they used to say, Prabhupada, the fifth canto aage. And Prabhupada says, but you are behind me. I am already at sixth canto. So in translating, he was he was ahead of the printing. You know, so amazing. You know. So I'll read. Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcel of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. Dekhye, kiti sunda definition hai. Ki ye consciousness hona, ye, ye uh, uh, mano vritti hona, ki mein bhagwan ka anshu hon, aur mera jo kaam hai, wo kya hai bhagwan ki seva karna. This is called Krishna consciousness. And that is why mm-hmm. Prabhupada doesn't give us too much technical details uh, about different parts of yoga. When I was reading, I was thinking this is one of the reasons Prabhupada doesn't give us all the technicalities of karma yoga or nishkam karma yoga or nishkam yoga and this yoga because uh, he is seeing everybody as a devotee and he is saying that we are saying that we are doing which yoga we are doing so you are doing one yoga we are doing bhakti yoga and no yoga we are doing only thing is that we have started like a child starts a small journey. So we have tried, we are taking baby steps. Hmm? Uh, but we have to do this. 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 Then we have to do this. And 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 we have to do then ye bhi gyan ho gaya ki ki mama evan show jeev loke jeev bhuta sanatana ki main bhagwan ka anshu hu bhagwan swayam keh rahe hain ki main unka anshu ye bhi gyan ho gaya aur jab is sthiti ko is manovriti ke sath jab hum bhagwan ki seva ya bhakti yog mein karna chahte hain so that is called krishna consciousness then there is no this yoga or that yoga rather we are just progressing gradually on bhakti yoga aur we we take steps to become a little more mature, a little more sincere. Then one becomes a pure devotee. And then further, one becomes an advanced devotee. Prabhupada hmm. said that a pure devotee is not a big job. From one angle of vision, it is not very difficult to become a pure devotee. Who will tell me what is the definition of a pure devotee? Ramesh Gaurang Prabhu, what is the definition of a pure devotee? The one who surrender to the Lord. Okay, one who surrenders to the Lord. Or who else will tell? What is the de- what is the definition of a pure devotee? Mamta Mataji, what is the definition of a pure devotee? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Prabhuji, who always thinks Krishna Bhagwan to serve in the present mein, and future, he thinks that I will serve him in the future, which was today's shloka. Okay. 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 Thank you. Or anybody else? Yes. Service of Lord Krishna. Uh, service of Lord Krishna. Okay. Or anybody else? Ruchi Mata. Who, who always remember Krishna? And I never forget Krishna. Very nice, Gaurangi. That's a very good answer. Huh? One who always. Remembers Krishna. Thank you, Prabhuji. Yes, thank you so much. Hmm. Rani Prabhu is saying one who is engaged 24 by 7 in the service of Krishna. Uh, many people are engaged in the service of Krishna 24 by 7, but they may not be pure devotees. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Madhaji. Uh, Prabhuji, jo material contamination se uh, pare ho and uh, jo satogun se bhi upar ho, uh, okay. that is for pure devotee. Hmm. Okay, okay. Or anybody else? Yes, Yogesh Prabhu. Yogesh Prabhu. Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, kya unko kahenge jo agar kuch achha, uh, matlab hota hai, to kehte hai ki Prabhu ne 
किया और अगर कुछ खराब हो जाए तो कहते हैं ये मेरे वजह से हो गया ओके 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 और हरे कृष्ण प्रभु जी आप योर प्योर डिवोटी इज द वन हु फॉलोस द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज ओके ओके यस मेघा माधव सिंह वन ही हु इज आउट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ओके और एनीबॉडी एल्स वांट टू डिस्कस व्हाट इज प्योर व्हाट इज प्योर डिवोशन मींस यस मोहित प्रभु यू रेज द हैंड हरे कृष्णा प्रभु जी सर्व प्रणाम वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट कृष्णा वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट कृष्णा डेडिकेटेड होल हिज वर्क टू टू वर्क कृष्णा हु इज फॉर होम द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑल हिज एक्टिविटीज इज कृष्णा इज अ प्योर डिवोशन ओके देन प्रभु जी जिसका आचरण जैसा बताया है गीता में या जैसा और जगह पर बताया है भगवान ने वैसा ही आचरण रखता है उससे हटता नहीं है ओके ओके यहाँ पर रानी प्रभु राइटिंग सततो कीर्ते अंतो माम ओके एंड शीला माता जी सेइंग वन हु लव्स कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न यस दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर वर शीला शीला माता जी हैज गिवन और बताइए सो नाउ यू कैन गेट द हिंट one who loves krishna without expecting anything in return is isi isi definition ko there is a verse from bhakti rasamrit sindhu what is the verse propat quotes how many times in bhagavad gita and bhagavatam prabhu ji jinke jinke paas krishna bhakti ke alawa aur koi kaam nahi hai a one who thinks about only krishna ah okay so that rani prabhu he has send a was anabilashita shunyam yana karmaadi anavritam so so this is the verse so which means pure devotee means that one who doesn't have hmm, any expectation any any karma or gyan huh, his only expectation is to please krishna hmm, that is the that is the meaning of pure devotee so, hari krishna prabhu हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जो श्लोक है उसमें अन्य अभिलाषिता शून्य यही है माता जी आंसर यस योर राइट माता जी सो दैट इज द आंसर और प्रभा देखते हैं उसके बारे में कि उसको उसको पाना उसको अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है जस्ट टू जस्ट टू जस्ट टू डू एनी थिंग टू प्लीज कृष्णा without having any uh, f- uh, without feeling anything in return huh? that i will become happy i will become uh, my family will be very very uh, peaceful huh? everything will become auspicious he doesn't they don't uh, uh, have any expectation the only expectation is hmm, to please krishna huh? it is done to please krishna so it is not a uh, uh, it is not very very difficult is it is it very difficult aap mujhe bataiye is it very difficult to do something just to please him and we don't want anything we just want to please him so simple huh to become a pure devotee very simple to become a advanced devotee huh may be difficult propat dadate hain lecture sun raha tha he says there is a difference between pure devotee and advanced devotee so one can be advanced devotee but uh, one can be a pure devotee but a neophyte one can be a pure devotee and a madhyam adhikari and one can be a pure devotee and a uttam adhikari mm-hmm. so there is a difference between a pure devotee and a, a advanced devotee so one may not be one may not become advanced but one can definitely become pure mm-hmm. so we we'll read further so from the very beginning of life one has to learn this krishna consciousness thereby one may become fully krishna conscious and act accordingly kyunki agar hame bachpan se agar hame pata hai ki how a krishna conscious person what is the meaning of krishna consciousness and what we are supposed to do so jab jab main bada hunga i i become a student or a 
you know, I, I go into job, I get married, I have children, then I know what is the basic I'm supposed to do. Huh? So it becomes very easy. Everything becomes easier. And one, because then you have enough time huh, to apply what we learn. Like when I was reading, I was thinking, you know, I came into Krishna consciousness when I was maybe 42, 43, like this. And so many times I repent, you know, oh, I wish, I wish, I wish, I wish. But uh, those who come early, it's a big advantage because you get so much time huh, to learn properly. And more importantly, huh, not to commit so many mistakes and uh, offend people and... Um, get time to really practice it. Hagi Likhten Prabhupada, lust is only perverted reflection of love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love for God cannot deteriorate into lust. That's why one must engage. Without forcing them, one must engage. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. So then there is no excuse. One cannot say, oh, I was 40 or 35 but Prabhupada is saying, no, huh? Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by becoming, by following the regulative principles of devotional service. You control senses by niyam, by, by being regulated in life. That is why Satogun is so, is so powerful. Because Satogun means a regulated life. Huh? Passion means I do what I, what I feel like doing. Uh, ignorance means I don't do anything. I just be a lazy bum. Hmm? Like this. So, so from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotion and service of the Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. So, hmm? <coughs> Who will tell? Uh, who remembers the shloka? What is the? <coughs> I'm so sorry. What is the difference between love and lust? What is the difference? What is the shloka, which is which tells the difference between love and lust? Hmm? Chaitanya Charitamrit ka shloka, hai, which says Atmendriya Priti Vancha Tare Bali Kam. Krishna Indri Priti Icha Dhare Premna. Whatever the desire, whatever desire, there are a desire to gratify our own senses means lust. And to gratify Krishna's senses means uh, love. And that is why the Jo Gopiyo ka Prem hai Bhagavan ke prati, usko itna uch mara jata hai. Because their only desire was to gratify Krishna's senses. Not, not their own senses. They didn't want it to enjoy Krishna. Rather, they, they want Krishna to enjoy like this. So they surrender through body, mind and words completely to gratify his senses. Like we have a famous pastime, how the Lord is suffering in the blood of his blood. And then he says that the blood of his blood is suffering. हां वो दूर होगा उन्होंने वो कैसे होगा कैसे होगा उन्होंने बोला कि कोई किसी भक्त के मेरे भक्त के जो पैरों की धूली है वो मेरे माथे पे लगेगी तो मेरा सिर का दर्द दूर हो जाएगा एंड देन एवरीबॉडी रिफ्यूज्ड एंड दे सेड वी डोंट वांट टू बिकम अ पापी हाउ कैन यू कैन कंसीडर टुमारो फॉरगेट कृष्णा कि टुमारो आवर स्पिरिचुअल मास्टर सेस ओके ब्रिंग माय डिसाइपल्स धूली टू माय हेड एंड आई विल बिकम ओके हाउ मेनी विल गिव नो बट द गोपीस and then they said, what to do? Then they told Naraji, go to Gopis. And they said, yes, yes, you can take as much as you want. Jitni chahi, utni lelo, aur chahi, aur lelo. Aur jaga pehla ka dete. Hanna bola, but aapko lagta nahi hai ki aap, aapko paap lagega. So they says, how does it matter? Hmm? Because he, his headache will be cured. Hmm? So that is their bhav. So uh, that is the, uh, how 
one can uh, turn the lust into prem by having a, uh, a regulated life. That anybody at any stage of life, uh, late late comers also, Prabhupada is saying, uh, they have no excuse. Ki one can uh, main thing is to lead a, lead a very regulated life. What time I get up? What time I I do my chanting? What time I do my reading? I have my office. Uh, I have these things, and um, I don't know where we were, and somebody was one Prabhuji was saying that he Swami book and Bhakti Vinod Thakur ka unka unke baare mein padhiye ki unka din chal raha kya thi. So I said that Bhakti Vinod Thakur he was a uh, you know deputy commissioner, and you see his his uh, whole uh, um, uh, din chal raha ki unki kya hoti thi. Then we will feel very uh, surprised that somebody could lead a a high uh, mentally, intellectually engaging job. Hmm? He's a he's like a judge, huh? and uh, he's writing. He's uh, eating properly. He's uh, writing books. Huh? He's replying. He's meeting devotees. Huh? He's doing everything. Hmm? He's using full 24, uh, 24 hours properly. Main thing is sleeping was not more than four hours, and still led a very healthy life. And same also we see for Prabhupada also. Three, four, three hours, four hours in the night, maybe sometimes a nap in the in the afternoon, half an hour, uh, 45 minutes. And that's it. Because uh, uh, the whole BMW, body, mind and words, is being uh, offered to Krishna as a service. Yeah, they don't want to waste any time. Many prime Prabhupada used to say, now it's time to sleep. And now I'll be wasting time like that. We don't think so. <laughs> when I go to sleep, I hope this is the time to, to, to rest. Now it's good time to take rest. Thank God this night, 10 o'clock or whatever time is there. Uh, but Prabhupada used to say many times, now I'll be wasting time. So this is the consciousness of a pure devotee. And a very advanced devotee. Not even an advanced devotee but an eternal associate of the Lord. So we'll read the next verse now. Indriyani pranaya ahur indriya bhe paramana manasastu para buddhi yo buddhi paratastu sa The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. Hmm. So Purport. The senses are different outlets for activities. Oh. The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions as described here ultimately ends in the Supreme Soul. This is hierarchy. कि जब अगर इन सबसे ऊपर आत्मा है जब आप आत्मा को परमात्मा की या भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जो नीचे वाले हैं तीनों क्योंकि दे आर सबऑर्डिनेट वो अपने आप धीरे-धीरे दे विल स्टॉप द कॉन्शियसनेस स्टार्ट गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द माइंड टुवर्ड्स द सेंसेस एंड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस बट बिकॉज़ द सोल इज अ इज अ टॉप मोस्ट सो व्हेन द सोल इज एंगेज देन ग्रेजुअली बुद्धि मन और इंद्रिया वो भी भगवान की सेवा में लगनी शुरू हो जाती हैं। We say when we get a higher taste, the soul is getting the taste, soul is getting the higher taste, then gradually uh, uh, the mind also leaves the uh, lower taste। परम दृष्टा निवर्तन्ते 2.59। Bodily action means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. But since mind is active, even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during 
dreaming. So just by stopping the mind, body doesn't make a big, uh, uh, much difference to the consciousness because one's mind is active. But above the mind is the determination of the intelligence. And above the intelligence is the soul proper. Above the mind is a determination of the intelligence. So we don't want to get up. I put four alarms, this, then after 10 minutes, then five minutes, then 10 minutes. और मैं मेरे को उस दिन योगी अश्यप हुआ क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा उन्होंने बोला जैसे जैसे अपने आप उठना चाहिए जब नींद पूरी हो जाए तभी उठिए सूर्य अलग टाइम पे उठता है उठता है सर्दियों में और गर्मियों में इट वाज ऑल म्यूजिक टू माय इयर्स मैं कहा यस यस दिस इज द राइट एट रनिंग सो सो बट वट इज हैपनिंग ही सेंग इंटेलिजेंस मीन्स ही सेंग ही इज क्वालिफाइंग द वर्ड इंटेलिजेंस बाई राइटिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस बिकॉज मन मन चाहता है कि मैं दस मिनट और सो जाऊं इट इज इंटेलिजेंस विच टेल्स यू नो यू टू वेक अप अदरवाइज यू लेट फॉर मंगल आरती अदरवाइज हाउ यू कम्प्लीट योर राउंड लाइक दिस इवन कर्मीज दे वर्क लाइक दिस आजकल मेरी सारी इंस्पिरेशन कर्मी से ही आ रही है बिकॉज यू नो इफ समी वॉन्ट्स टू वर्क एक्स्ट्रा ही नोज आई टू गेट अप एक्स्ट्रा अदर आई एल गेट लेट यू नो फॉर माई वर्क आई हैव टू मेक सम प्रेजेंटेशन आई एल गेट लेट आई हैव टू प्रिपेयर आई हैव टू गिव समथिंग दी गेट अप अर्ली and ensure or the sleep late you know even a student he knows i have to get up what happens so the intelligence is stronger it is controlling the mind so intelligence means determination that it doesn't allow uh, uh, mind to dictate us if therefore the soul is directly engaged with the supreme naturally all the subordinates namely the intelligence mind senses will automatically will be engaged this is डिस्कस किया पहले इन द कठोपनिषद देर इज अमिलर पैसेज इन विच इट इज सेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आर सुपीरियर टू द सेंसेस एंड द माइंड इज सुपीरियर टू द सेंस ऑब्जेक्ट इफ देयर फॉर द माइंड इज डायरेक्टली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली देन देर इज नो चांस दैट द सेंसेस विल बिकम एंगेज इन अदर वेज इन this mental attitude has already been explained param drishta nivartate if the mind is engaged in the transcendental service of the lord there is no chance of being engaged in the lower propensities in the kathopanishad the soul has been described as mahan the great therefore the soul is above all namely the sense objects the senses the mind and the intelligence therefore directly understanding the constitution position of the soul is the solution to the whole problem hmm? so solution is not to the artificially to stop the senses huh? solution is not to artificially try to curb the mind huh? a solution is to uh, get a higher taste and get, understand that i am a soul and engage myself in the service of lord and then gradually intelligence will be purified mind will be purified senses will be purified hmm? with intelligence one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in krishna consciousness that solves the whole problem a neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses but aside from that one has to strengthen the mind by use of intelligence if by intelligence one engages one's mind in krishna consciousness by complete surrender unto the supreme personality of godhead then automatically the mind becomes stronger and even though the senses are very strong like serpents they will no longer they will be no more effective than serpents with broken fangs but even though the soul is a master of intelligence and mind and the senses also still unless it is strengthened by association with krishna in krishna consciousness there is every chance of falling down due to agitated mind so he is just saying just by understanding ki main atma hu sharir nahi hu usse kaam nahi chalta hai and then try to control it but one has to link yoga yoga yukta one has to dovetail uh, with the lotus feet of krishna only then it will work without krishna it will not work uh, because one will one can fall down due to agitation of mind because mind can get agitated uh, or anything instantaneously mind and can get agitated next verse will read evam buddhe param buddhva 
संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपा दुरासदम thus knowing oneself to be transcendental to the material senses mind and intelligence or mighty armed arjun one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence krishna consciousness <clears throat> and thus by spiritual strength conquer the insatiable enemy known as lust so this is the last verse of uh, uh, chapter 3 or uh, govindev ji kya keh rahe hain ki how do we control by using deliberating uh, spiritual intelligence which he calls uh, uh, which we say uh, buddhi yoga hmm, by krishna consciousness and you conquer the enemy known as lust through spiritual strength one cannot control lust uh, this this enjoying mentality hmm, through any other process uh, only through spiritual strength and who has more spiritual strength uh, than the god himself so when we align with god hmm, or the representatives of the god then we get spiritual strength this third chapter of bhagavad gita propad is writing in purport is conclusively directive to krishna consciousness by knowing oneself as the eternal survivor of the supreme personality of godhead without considering the impersonal wideness the ultimate end in the material existence of life one is certainly influenced by the propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature desire for overload overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul but by the strength of krishna consciousness one can control the material senses the mind and the intelligence one may not give up the work and prescribe duties all of a sudden but by gradually developing krishna consciousness one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material sense material senses and the mind by study intelligence directed towards one's pure identity this is the sum total of this chapter in image in the immature stage of material existence philosophical speculation and artificial attempts to control the senses by the so called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life he must be trained in krishna consciousness by higher intelligence thus ends bhakti vidanta purports to the third chapter of shrimad bhagavad gita in the matter of karma yoga or discharge of one's prescribed duty in krishna consciousness so this is the gist of all bhagavad gita that uh, one has to be yoga yukta one has to be dovetailed hmm? and uh, rather than just thinking krishna consciousness means a uh, retirement from active uh, active life it doesn't mean that it means one do one does his duty perfectly in third chapter he says uh, just to be, give a good example to others uh, and internally one cultivates uh, attachment and attraction for the lotus feet of krishna mm. and one whatever we do uh, we simply do as a service mm, which in which krishna has engaged me he has engaged me as a mother as a father as a husband as a wife whatever and in that consciousness if we do and not being attached to the results <coughs> one should not be attached to the results but results we offer whatever the results we offer it to krishna so when automatically if i am offering the result to krishna then i will try to do you know a good job out of it i will not do a bad job huh? so then uh, and then that manner i offer everything as a service to krishna and in this manner uh, papa is saying that the mind will be purified uh, and the intelligence will be given by krishna himself uh, he sitting as parmatma dadami buddhi yogam tam yena mam upyantite hmm? tesham satata yukta nam bhajitam priti purvakam this is a very wonderful verse this 10.10 isko hamesha yaad rakhiye hamesha isko boliya kariye then uh, lord gives the intelligence and then everything the mind and the senses will be purified and we'll find the lotus feet of uh, shri krishna uh, uh, prakashit uh, uh, illuminated in our heart so this is the third chapter thank you so much if anybody has any comments or question you can ask oh 
Okay, this this comments I forgot to read. Uh, Ruchi Mata is saying, Hare Krishna Prabhuji, can we see a pure devotee is one whose heart is filled with immense love for Krishna, like a mother's love for her child, as she knows that the child is fully dependent on her and takes care of the child unconditionally. Uh, uh, yes, Mataji, we can say, in a material world, this is the example Prabhupada also gave, because Prabhupada said all relationships in material life uh, are contaminated, but uh, among all the relationships, the relationship between a mother and a child, especially when the child is young, that is a that is a, uh, quite a pure love. Then Megamata is saying, Prabhuji, please, P H P. Pehle wali line repeat kar sakte hai. Sorry, Mataji, I didn't read which line you want me to repeat. I'm sorry, I forgot uh, which line. Which line, Mataji, you want? Hare me to Krishna, repeat? Prabhuji. Yes, Mataji. Yeah. Hare Krishna, Guruji. Prabhuji, you told us that we can't control it automatically. We can't control it automatically. So, you can add something else to it. I was a little bit missed. I don't know about that, Mataji. But basically, in this shlok, Prabhupada is telling us how the indriyas are on the top of the mind, the mind is on the top of the mind, the mind is on the top of the soul. और तो इससे क्या है सोल सबसे इनका बॉस सबका सोल हो गया तो अगर हम बॉस को सेवा में लगाएंगे भगवान की तो जो इनके जो नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो इनके नीचे हैं वो धीरे धीरे अपने आप दे विल आल्सो गेट द हायर टेस्ट एंड दे विल आल्सो गेट प्यूरिफाइड एंड देन धीरे धीरे दे विल ऑल्सो गेट टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस तो जो भोगने की इच्छा है काम इच्छा वो भगवान के प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी लाइक दिस माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी सोल को भगवान की सेवा में लगाने से मतलब आ, मतलब यही है ना कि हम अंदर से अटैच लोटस फीट से हों कृष्णा के और ऊपर से हम आ, मतलब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करें लाइक दैट यू वांट टू से यस माता जी बट आल्सो नोइंग कि मैं आ, मैं आत्मा हूँ एंड मैं ईश्वरी नहीं हूँ और ये जो मेरे सगे संबंधी भी हैं सारे के सारे दे आर ऑल्सो सोल्स they are krishna servants they are not my servant huh? he is not he or she my wife or the husband my kids huh? this is seva i have got from krishna they are not they are not uh, my my children but they have been given huh, to take care to bring them krishna consciousness for my for my purification huh? like this or for for our purification both my husband and wife we we try to jointly uh, serve krishna uh, like this but not getting attached to the relationships uh, but to have affection but understand ki my identity is i am servant of krishna and this is my seva and i do my seva well like this Mahaji. okay thank because you so other, much other, otherwise we can be there and because mind is very strong Mataji. mind can make things very jumbled up and so one should be very clear इसीलिए प्रोपात के सारे श्लोकों में आप देखेंगे फिलोसफी इज गिवन अगेन एंड अगेन ही गिव्स फिलोसफी बिकॉज़ अदरवाइज द माइंड विल टेक्स अस डाउन थैंक यू सो मच प्रभु जी इट इज वेरी यूजफुल हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओके रुचि माता सुनील प्रभु इज सेइंग हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा सुनील प्रभु सो नाइस टू सी यू रुचि माता जी सेइंग थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी थैंक यू मीनाक्षी माता जी सेइंग हरे कृष्णा प्रभु जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन one can become a pure devotee but may not be as so advanced and why so hmm. this was a teaser i said <laughs> just to all to make you all think huh? hmm. because there is a difference uh, between a uh, pure devotee and advanced devotee uh, this has agar aap propat ke lectures sunenge especially his nodcc lectures he makes it very clear because uh, jaise maine aapko bataya ki pure devotee banna bada aasan hai but advanced devotee means that he uh, he knows the mind and the heart of his uh, of his spiritual master he understands uh, uh, clearly uh, uh, who is the spiritual master uh, i mean there are, there are various levels you know one can go jisein bolte hain shraddha se prem so yes you can go shraddha se prem but then if you read further then we understand that within prem also there are many many gradations and the highest among them is mahabhav which only shrimati radharani can have you know 
you know not other gopis also can so there are different gradations so isi tarah se pure banna is a is a is a comparatively uh, easy because one bada asaan hai jaise ya prapat ek lecture mein sun raha tha bata rahe the ki what is what is the difficulty to 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 do a job to just please krishna what is so difficult about it prapat bolta and if you think it is not so it is simple application may not be so simple but it is very simple ki i am doing something you know i am i am waking up early in the morning just to please krishna because he likes it he likes uh, because he is awoke uh, now one may not understand what is happening is because in golok also hmm, the gopis do mangal aarti at that time uh, so one may not be advanced he does he doesn't know what is happening in a golok what is happening and all those things may not be revealed to him but he he and he is doing something i am waking up every day morning just to please krishna so uh, you know no other motive i will get healthy or i will have more time or i will get you know something out of it nothing it's very simple for devotees you know it's not very difficult so one may not understand what is the implication what other things you know how it helps you know like that so um, one could be uh, a pure devotee ar isliye prabhupad बहुत बार बोलते थे कि एक बार प्रभुपा से पूछा कि प्रभुपा हाउ मेनी प्योर डिवोटीज आर देयर इन द वर्ल्ड देन प्रभुपा सेड ओके हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव इन इस कॉल एंड दिस प्रभुपा हाउ कैन यू से लाइक दिस ये तो कोई कोई अभी आया दो महीने पहले ही सेज नो एवरीबॉडी इज अ प्योर डिवोटी व्हाई बिकॉज़ ग्रेजुअली दे विल ऑल डेवलप दिस सेंस दैट आई एम डूइंग समथिंग जस्ट टू प्लीज कृष्ण आई डोंट हैव एनी अदर मोटिव बाय बीइंग इन सच transcendental association of all the devotees that uh, gradually the kacha mango becomes pakka mango you just have to stay put there that's what prabhu says hmm? like this hari krishna prabhu ji uh, prabhu ji related to this only uh, that means the person who is involved in karmakand activities uh, because he is doing all the austerities is a pure devotee how mata ji ye vyakti jo karmakand kar raha hai wo kaise pure devotee ho gaya means uh, because he is doing all the austerities like uh, in kartik man suppose he is getting up early he is taking bath he is going to the temple and he is uh, fasting what is the consciousness see what is the attitude what is the consciousness why he is doing it because it will bring auspiciousness you know on the parents day of radha kund there is no space at radha kund to even take a jump because all the villagers they 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 do very funny things uh, anyway and they think if i take a bath on this day then those women who who cannot conceive they will conceive right? so what is the consciousness so you know you could have got something uh, very unique but what you're getting aspiration is to get you know a, a child so isi tarah se one it all everything depends upon the on the consciousness mata ji ki why i am doing it सब लोग काफी लोग कार्तिक करते हैं देखिए काफी लोग व्रत रखते हैं एकादशी का है ना पर क्यों रखते हैं मेन थिंग इज व्हाई बिकॉज माय मदर यूज टू कीप इट हर मदर यूज टू कीप इट या मेरी मदर इन लॉ ने डंडे मार मार के एकादशी में व्रत रखना है तो व्रत रखना है मैंने रखना शुरू कर दिया अब आदत पड़ गई बट वाई आई एम डूइंग इट तो समबडी मे बी कीपिंग एकादशी वर्स एंड करसिंग द मदर इन लॉ और समबडी मस्ट बी डूइंग इट एंड नोइंग नो आई है it is good to keep ekadashi uh, what is what does it mean i don't know but it is good ha huh? ek din aur kuch ho sakte hain acha ji ekadashi ke baad rakhna chahiye din mein 15 din mein ek baar pet saaf rehta hai ha huh? bura pata nahi maine internet pe dhoonda hai ki vart rakhne ke bade fayde hote hain hmm? aur and then devotees are uh, keeping it when a neophyte is keeping oh i have come into krishna consciousness huh? i have been told to keep ekadashi fast so i am keeping it what is you know it is pure devotion because he has no other interest his only interest is i i want to uh, you know uh, i want to progress in uh, uh, you know in spiritual life then as we grow then uh, some uh, like me uh, no difference between ekadashi and other day you eat uh, ekadashi food and the lunch break fast dinner continues uh, so then no progress and then some uh, ekadashi is very special they chant the extra rounds they keep the f- food intake to minimum where they can survive uh, without uh, you know falling very weak all day 
एंड सी कि वो जो दिन है हमारा आई डू सम एक्स्ट्रा श्रवणम कीर्तनम लाइक दिस यू नो सो सो मेनी केसेस आई हैव टोल्ड यू फॉर एकादशी सो एवरीबॉडीज कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट एवरीबॉडी विल गेट डिफरेंट रिजल्ट लाइक दिस कई बार वो भक्त लोग भेजते हैं वो एकादशी के कोई ये काशी रखने से ये हुआ और राजा गया और वो बच्चा गया और फिर उसके राजा का बच्चा हो गया या उसको राज्य मिल गया लाइक दिस एंड देन यू नो वन गेट्स दैट कर्म कांड मेंटेलिटी ओह आई एम डूइंग इट बिकॉज देर 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 सो मेनी बेनिफिट यू नो और वैसे भी मुझे लग रहा है कि धन की कमी है इट इज गुड यू नो सो वन शुड नॉट रीड इवन सच स्टाफ यू नो बिकॉज इट इट गेट्स इन टू एज अ संस्कार वेन यू डू इट सो एवरी थिंग यू नो Uh, depends upon our, our uh, consciousness so somebody may be karmakandi but he thinks oh i should go to temple and they all invite to do deepdan he and he goes and he feels nice and he does himself and unki bhakti shuru ho gayi so it's so auspicious for him you know even for devotees sometimes they devotee do all the things in the kartik and the next day kartik uh, is a uh, 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 hari bol you know ki chalo jaan chuti ab you know month kisi tarah se 31 din nikal gaye but for some Uh, that thirty-one days converts into day thirty-two, day thirty-three, day three sixty-five, and next Karthik, hmm, they thank Shri Mati Radha Rani because of your mercy. I could carry on the whole life, whole year like this. Then next year they keep something else, and they grow year to year. So it all, you know, boils down to our consciousness. In what consciousness, I am doing what, and then we get result accordingly. ये धाम माम प्रपद्यंते धाम स्थाय बचा में लाइक दिस एंड लॉर्ड आल्सो रेसिप्रोकेट्स लाइक दैट थैंक यू प्रभु सो थैंक यू सो मच एंड आई होप एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू ये सब कार्तिक मास में ठीक तरह से भगवान से भक्ति कर रहे हैं अच्छी तरह से राइट देन ब्रिंगिंग क्वालिटी क्वांटिटी इट इज बेटर टू डू क्वालिटी ओ वन मोर थिंग आई वांटेड टू अनाउंस टू ऑल ऑफ यू इन द कार्तिक Uh, we will have special co- uh, classes on damodar ashtakam starting uh, this sunday so every sunday evening 7 o'clock we will have uh, uh, explanation on damodar ashtakam by uh, rasanand prabhu so kartik mein hamare jitne bhi sundays aayenge so we will have classes so please attend the classes and hear the meaning of damodar ashtakam from senior vaishnavas हरे कृष्ण नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात विदेश तारिणे पंचकलपतृभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु